Un'iniziativa importantissima promossa nell'ambito dell'assessorato alla cultura a servizio della vita. Il tema è proprio sulle manovre di disostruzione, un problema molto diffuso tra bambini e anche adulti. Ringrazio particolarmente il dottor Leonardo Mortato, nostro famoso pediatra che opera ogni giorno sul territorio di Palagiano per averci portato questa importante iniziativa insieme al suo collega dottor Pastore, eh, anche egli pediatra e agli operatori. Sicuramente è un'iniziativa molto importante, imparare queste manovre significa poter salvare la vita a tanti bambini e a tante persone. Si può, si può salvare la vita eh, sapendo fare alcuni gesti, sapendo eh, fare alcune manovre. Dice, ma quante volte succede? Quando succede, eh, vi, vi assicuro che è una cosa eh, drammatica. Io negli incontri che ho fatto dei Nastrain, tante volte eh, mi portavano un'esperienza. E un'esperienza eh, di quel tipo, perdere, non so, un figlio, perdere eh, anche un, un, geni un genitore, una, 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 una mamma, una moglie, una... vi assicuro che è una cosa... Vabbè. Uno quando non lo vive è così, però voglio dire, non per, per pediarmi, però secondo me la conoscenza, tutti mi dicono, no ma io davanti a una cosa di soffocamento, o un arresto cardiaco, una persona che non so, mi lascio prendere dal parco. Il panico a Canale è sempre chi poi non conosce fondamentalmente, no? quando uno vuole fare, cioè uno diventa testimone di una cosa, invece... Secondo me, ecco, ecco la, la cultura preventiva, no? diciamo sempre con Francesco e con tutti noi del, di questo, della nostra associazione che si chiama Simba, che vuol dire Simba? Salviamo insieme con queste manovre per la vita bambini e adulti. Diciamo sempre che questo è un messaggio per la vita e noi siamo per la vita, noi siamo per la vita, quindi è necessario che tutti quanti noi insomma, conosciamo, conosciamo certe, certe manovre e quindi non ci lasciamo prendere dal panico in, in alcuni momenti della, quando ci succede qualche cosa. Ai relatori e agli organizzatori un ringraziamento per l'invito ad essere presente e esprimo semplicemente una nota di merito per l'iniziativa e per l'argomento di cui si tratta. È importante conoscere quella che è l'esperienza della vita e la difesa della vita, la tutela della vita è un dovere di tutti e circostanze come quelle descritte nel caso della disostruzione delle vie respiratorie, il tema di questa sera, che sembra, potrebbe sembrare una cosa lontana, ma speriamo che non avvenga mai a nessuno, però come esistono delle situazioni critiche a livello vascolare, a livello cardiaco, a livello cerebrale, anche a livello respiratorio, non solo a livello bronchiale o polmonare, ma anche a livello delle alte vie respiratorie, sono manovre, le prime manovre che si fanno per salvare una vita umana. Ripeto, che non avvenga mai, mai a nessuno, che non, che non si verifichi mai, però esistono casi e chi come me ha i suoi anni di attività medica e di esperienza e ho avuto direttamente e indirettamente conoscenza e notizia di casi anche di bambini rimasti soffocati e eccezionalmente anche sono andati incontro ad Extrus, sono deceduti per via delle ostruzioni delle alte vie respiratorie, che non capiti mai, però esiste, sono, ci sono state circostanze per distrazione o per, per incuria, per irresponsabilità o per sola coincidenza negativo, ma anche un incidente, un incidente qualsiasi che va a ostruire immediatamente le vie respiratorie può anche salvare la vita, può salvare la vita umana, intervenire direttamente sulle alte vie respiratorie e consentire la ventilazione e l'ossigenazione che è una funzione importante e vitale. Non mi dilungo più, non voglio entrare nel merito perché riconosco sicuramente il pregio e il valore di chi eh, si darà le indicazioni e le informazioni specifiche. Ho solo una cosa, un commento di pregio, di elogio a chi si occupa di questo, è che se vogliamo sperare in un futuro migliore, una parola già fatta, una frase ripetuta, ma è giusto ripeterla, la sfida da sostenere per superare tante situazioni negative, per saltare oltre gli ostacoli, pensare ad, una, ad un concetto e ad una strategia di cultura in senso generale e di cultura per la vita e per la difesa della vita in modo particolare. Grazie a tutti. 
Buonasera, siamo qui nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Palagiano e questa sera c'è questo incontro promosso dal nostro centro di formazione Simba. Eh, Simba significa salviamo insieme con le manure per la vita bambini e adulti. Perché questo incontro? Perché purtroppo per la statistica eh, ogni anno muoiono in Italia eh, dai, tra i 30 e i 50 bambini per soffocamento da corpo estraneo. È un episodio eh, che accade molto frequentemente e eh, le tragedie avvengono soprattutto perché nei primi momenti, che sono quelli decisivi per poter salvare una vita, non, eh, non ci sono persone pronte a poter effettuare quelle che sono le manovre salvavita, che sono semplicissime e che noi insegneremo stasera alle persone che saranno presenti. Sono delle manovre che tutti quanti possono fare. Eh, Nell'adulto si fa la cosiddetta manovra di Heimlich, mentre nel bambino si fanno delle altre manovre che ora magari vi, fa, vi illustrerà il dottor Mortato. Allora, noi davanti eh, dobbiamo distinguere innanzitutto il, il bambino, il lattante e il bambino. Sul lattante facciamo un certo tipo di, di manovra di risostruzione che adesso vi, adesso vi farò vedere, è una manovra che prevede, eh, se, il, se il lattante per un bambino è un lattante cosciente, allora si fa una manovra, eh, diciamo, eh, si, eh, si cerca innanzitutto di, eh, di tante cose non bisogna farle, bisogna cercare in, qual, in qualche maniera di fare delle, dare delle pacche interscapolari, e si prende il lattantino, si afferra per la mandibola, si, ci si abbassa un attimino, la testa deve, deve stare rispetto al tronco un po' più basso, così le più declive e si praticano, ecco si mette la tante sull'avambraccio e si praticano cinque pacche interscapolari con via di fuga laterale. Uno, due, tre, quattro e cinque. Poi si prende il, il, il lattantino, lo si può, riporta sulla sull'altro sull avambraccio in posizione, posizione, in posizione rigida e si praticano delle, eh, si chiamano delle compressioni toraciche, cinque compressioni con due dita della mano, si prende la linea interma, intermamillare e si fanno cinque compressioni, uno, due, tre, quattro e cinque e si, eh, diciamo, si alterna eh, diciamo, con l'altra manovra delle, delle pacche interscapolari. Bastano queste semplici manovre, a volte perché eh, un lattantino che presenta un rigurgito, per esempio, un lattantino, ripeto, che ha un rigurgito, però è diventato cianotico, è diventato, quindi ha avuto un'ostruzione completa, diciamo, è una pacchiato cianotico e blu, bluastro, in, con queste pacche interscapolari e con le successive compressioni toraciche si riesce il più delle volte, il 99-100% delle volte, a disostruirlo. Questo per quanto riguarda il lattante. Per quanto riguarda il bambino invece, diciamo, bambino. noi, noi sì. diciamo dai due anni in poi potremmo diciamo, fare sia le pacche al limite, fine due anni, fine due anni le pacche, però poi si fa una semplice manovra, la manovra di Heimlich si chiama, la manovra di Heimlich, noi la possiamo fare, io la posso fare al limite sul, sul dottor Pastore, prendiamo, eh, dobbiamo formare una, una specie di C col pollice e l'indice della mano. Il pollice va sulla parte inferiore dello sterno, si chiama apofisi, axiform, però è la, la parte inferiore dello sterno, mentre l'indice deve eh, riguardare l'ombelico, si forma una C, all'interno di questa C si mette l'altra mano col pollice all'interno, chiusa viene chiusa a pugno questa mano e poi con un movimento a cucchiaio si chiama a cucchiaio si fanno queste manovre dal, 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 basso, dal basso verso l'alto dall'avanti all'indietro con, con questa manovra quindi afferrando, afferrando mettendosi proprio a livello della vita si, in pratica si esercita una pressione per cui viene espulso il, il, corpo, il corpo estraneo e questa è una manovra a salvavita quindi bisogna conoscerla e per, per noi è importante so, diffondere questa, questa, questa conoscenza. Poi, inoltre in un, il nostro centro si sta anche battendo, si sta anche molto spendendo per il discorso del, delle città cardioprotette. Stiamo già portando avanti questi progetti in alcuni comuni 
e eh, speriamo anche di portarlo avanti nel Comune di Palagiano per poter eh, fornire questa città eh, e dotarla di defibrillatori che possano servire nel momento in cui un soggetto va incontro a un arresto cardiaco e chiaramente per far questo però c'è bisogno di corsi di formazione ma per questo il nostro centro di formazione con il dottor Mortato e tutti gli altri suoi studi simboli è a disposizione per poter formare la popolazione palagiana ed essere pronta ad affrontare anche questi eventi così tragici. Avete in programma altre iniziative simili? Ma sicuramente ne abbiamo, sì. ci sarà un'altra iniziativa del genere per quanto riguarda, non ci siamo fermati neanche d'estate, ne abbiamo <coughs> un'altra il 28 luglio a Castagneta Marina e il 6 agosto alla terza, proprio in questa zona. Poi 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 io penso che poi a settembre, settembre iniziano tutti, tutti i corsi, tutti i corsi, anche nelle scuole qui a, qui a Parigi. Poi avremo un grandissimo sì. evento nella mia città a Martina il 18 ottobre, ma insomma ci vuole un po' di tempo, poi magari ve lo facciamo sapere meglio. Va bene.